அருமையான கருப்பட்டி மிட்டாய் அல்லது ஏனி மிட்டாய் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் தோசை டி பீஸா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஷன் ஜெயக்குமார் அருமையான கருப்பட்டி மிட்டாய் அல்லது ஏனி மிட்டாய் என்று அழைக்கப்படும் நம்மளுடைய பாரம்பரியமான தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஒரு இனிப்பு வகையை இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சுலபங்க மறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கிற இந்த இனிப்பு வகை ரொம்ப சுலபமாக சுவையாக நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப பாரம்பரியமான ரொம்ப பழைய அதே நேரத்தில் ஆரோக்கியமான ஒரு இனிப்பு அல்லது தென்பண்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பண்டத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நிச்சயமாக கவனம் செலுத்துகிறோம் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா இது வரும் அதனால் முதல்ல அதில் கவனம் செலுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா தான் செய்யணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா தவறுகள் நடப்பது இயல்பு தானே அப்படி சின்ன சின்ன தவறுகள் நடந்தால் மீண்டும் இந்த பதிவை நீங்கள் பார்த்து எங்கே தவறு நடந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அல்லது எங்களுக்கு எழுதினீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு அதை சொல்லுவோம் இப்போ முதல்ல கருப்பட்டி அல்லது வெள்ளம் உபயோகப்படுத்தலாம் இதுக்கு நம்ம பாகுக்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் கருப்பட்டி உபயோகப்படுத்தினா வெள்ளம் இருந்தால் வெள்ளம் உபயோகப்படுத்தலாம் சர்க்கரை கூட உபயோகப்படுத்தலாம் ஆனால் நான் வந்து உங்களுக்கு கருப்பட்டியை காமிக்கிறேன் இப்போ கருப்பட்டியை நம்ம வந்து கரைக்கணும் பாகு அப்படின்ற பதத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை கம்பிக்கும் முன் பதத்தில் நம்ம இதை எடுத்துருவோம் ஆனால் இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணியில் கலந்து கொதிக்கணும் அதுக்கு பொதுவாக சுக்குப்படி அல்லது இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சிறிதளவு இஞ்சியை அரைச்சி இந்த தண்ணியில் இந்த வெள்ளத்தை இந்த கருப்பட்டியை கொதிக்க விடலாம் அரைத்த இஞ்சி இப்போ அது கூட இது சுத்தம் செய்யப்பட்ட கருப்பட்டி இதில் ஏற்கனவே கல் நீக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் இதை நம்ம அப்படியே உபயோகப்படுத்தலாம் அதை உபயோகப்படுத்துகிறேன் அல்லது உங்களுக்கு அந்த பெரிய உருண்டைகள் கிடச்சதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கல் நீக்கிறதுக்கு முதல்ல தண்ணியில் கரையை விட்டுட்டு வடித்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை நல்லா அடுப்பில் வச்சு கரைய வைக்கலாம் முதல்ல இந்த உளுந்த அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் உளுந்து ரொம்ப குறைவான அளவு உபயோகப்படுத்துறதுனால இதை நல்லா அரைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் லேசாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூட சேர்த்து அரிசியும் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் அரைஞ்சிருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அரிசி அது கூட சேர்த்து அரைச்சிடலாம் தோசை மாவு அல்லது அதை விட சிறிது கெட்டி பக்குவத்தில் இந்த பக்குவம் இருக்கணும் அதனால் தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைப்படும் பொழுது தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய மாவு பார்த்தீங்களா நல்லா மையாக அரைப்படணும் அதுதான் இதோடைய பக்குவம் அப்படி மையாக அரைஞ்சிருக்கு ஒரு சிட்டிகை அதாவது பொதுவாக நம்ம இட்லிக்கோ தோசைக்கோ சேர்க்குற அளவுக்கு சேர்க்காமல் ரொம்பவே குறைவாக ஏன்னா இது இனிப்பு வகைன்றதுனால ரொம்பவே குறைவான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு மேஜை கரண்டி அளவுக்கு புளித்த இட்லி மாவு நம்மக்கிட்ட இருந்த எப்போவுமே தயாராக இருக்கக்கூடிய இந்த புளித்த இட்லி மாவு இதுக்கு ரொம்ப தேவை எதுக்கு தேவைன்னா இந்த மாவு புளிக்கணும் இந்த மாவு புளிச்சதுனா தான் நம்மளால் நம்மளுடைய மிட்டாயை சுத்த முடியும் அதனால் அப்போ தான் அதில் அந்த பாக ஒட்டிக்கும் அதனால் இதோடைய பக்குவத்தை பாருங்கள் இப்படி விழணும் இது உங்களுக்கு புளிச்சு வரும்போது இன்னுமே நல்லா சரியான பக்குவத்தில் இது தயாராகிடும் அதனால் இப்போ இதை நல்லா மூடி வச்சிடலாம் மூடி ஒரு எட்டு மணி நேரம் அந்த மாதிரி வெளியில் வச்சிங்கன்னா அது நல்லா புளிச்சு இட்லி மாவு தோசை மாவு மாதிரி புளிச்சிருக்கும் அப்போ தான் நம்ம இதை பண்ண முடியும் நான் ஏற்கனவே அரைச்சி புளிக்க வச்ச மாவை எடுத்து இப்போ செய்ய போகிறேன் இப்போ கொதிச்சு தண்ணியாக தான் இருக்கு இந்த கருப்பட்டி கிட்டத்தட்ட தண்ணி பாகு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு தான் வந்துடும் ஆனால் நம்ம வந்து பாகு ஆக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அது கொஞ்சம் மெத்து மெத்துன்னு அந்த த பாகுக்கு முன் பக்குவத்தில் இருந்தால் தான் இதில் இருக்கிற இந்த தன்மை வந்து இனிப்பு தன்மை இந்த மாவில் ஒட்டிக்கும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் சுவையாக அதனால் பாக அளவுக்கு போகாமல் அதற்கு ஒரு முன் பக்குவத்தில் நம்ம நிறுத்திடலாம் இங்கே இன்னொரு வானலையில் நல்ல சமையல் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவை பார்த்தீங்களா புளித்த மாவு எப்படி இருக்குன்னா ஆங்காங்கே நீங்கள் அதில் ஒரு சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் மாதிரி உருவாகிறத பார்க்கலாம் அது வந்து மாவு புளித்தாதான் அப்படி உருவாகும் அதுக்கு தான் நான் இதை காமிக்கிறேன் இந்த மாவு கண்டிப்பாக புளிக்கணும் இப்போ இது போன்ற ஒரு பிளாஸ்டிக் பை அல்லது நம்ம வீட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பால் பை இப்படி ஏதாவது ஒரு பை அல்லது பிழியறதுக்கு ஓட்டைகள் இருக்கக்கூடிய துவாரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த ஜாங்கிரி பிழிகிற மாதிரி ஜிலேபி பிழிகிற மாதிரி இதை பிழியலாம் இதுக்குள்ளே நம்ம மாவை போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் மிதமான சூடில் இருக்கட்டும் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா 
நம்ம பிழிய ஆரம்பிக்கலாம் ஜாங்கிரி பிழிகிற மாதிரியே தான் இது ரொம்ப சுலபம் ஆனால் பழக பழக இது நம்மளுக்கு வந்துடும் மெதுவாக இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விடலாம் இப்போ இது அந்த சூடோடு எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அங்கே தயாராக கொதிக்க வச்சுருக்கிற பாகுக்கு முன் பக்குவத்தில் இருக்கிற நம்மளுடைய கருப்பட்டி சாரில் போட்டுற போகிறோம் அது சூடோடு போடும்பொழுது தான் என்ன ஆகும் இதை எடுத்துக்கும் இந்த பாகின் தன்மையை இந்த சர்க்கரையை இது உள் வாங்கிக்கும் இல்லாட்டி இது வாங்காது அதுதான் இந்த பண்டத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு அதனால் நம்ம சரியான விஷயத்தை இதில் கையாளணும் இது இப்படி கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு என் நண்பர்களே இந்த சுவையான கருப்பட்டி மிட்டாய் பார்த்தீங்களா சுருள் சுருண்டா அருமையாக தயாராகிருக்கு அதாவது அரிசி மாவு மற்றும் உளுந்து வச்சு இது பண்ணியிருக்கோம் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது நிச்சயமாக நம்மளுடைய பாரம்பரியமான இந்த இனிப்பை தெரிஞ்சுக்கிறதுல நீங்களும் சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தோசாட்டு பீட்ஸா என்றென்றும் உங்கள் நாவிற்கும் வாய்ட்டிருக்கும் நல்லதொரு சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் தோசாட்டு பீஸாவுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முற்றிலும் இலவசம் நன்றி வணக்கம்